गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ ज्योग्राफी फर्स्ट कैटेगरी इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ कैन द इंडस्ट्रीज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी कैन क्लासीफाई आर इंडस्ट्री इन टू टू पार्ट्स फर्स्ट small scale and second one is large scale industries the industries which are set up less than 5 crore rupees those are known as small scale and more than 5 crore rupees that is large scale industry next question for which of the industries hugli basin is known for so hugli बेसिन इज नॉन फॉर द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री नॉट कॉटन टेक्सटाइल यहाँ क्योंकि जो हुगली बेसिन है वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर वो होम ऑफ क्या है जूट है नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट एसोसिएटेड तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज आइडली सुटेड फॉर द कोपरेटिव सेक्टर सो कोपरेटिव सेक्टर के लिए आइडली सुटेड जो है वो शुगर इंडस्ट्री है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री आपका वो कौन सा हो जाएगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो जाएगा नेक्स्ट जो बी पार्ट है एसेरशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस फॉर गिवन क्वेश्चंस नंबर वन टू 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 स्टेटमेंट्स आर गिवन वन लेवल एसेरशन एंड सेकंड इज रीजंस तो हम एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट जो एसेरशन है वो क्या है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर बिल्कुल सही बात है बिकॉज दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और दूसरा क्या है कि द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज एट द लिस्ट कॉस्ट रीजन इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है इसको बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री है और ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो क्या है रिलेशन है उसके बारे में बात की गई है तो बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट आपका एसेरसन क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी रीजन इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो दो बोथ ए एंड आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट आपका सी जो इसका पार्ट है उसमें क्या है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सिक्वेंस सो अरेंज द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर नॉर्थ से और साउथ की तरफ हम जाते हैं तो हमें इन जो आयरन और स्टील प्लांट को है उसको क्या करना है अरेंज करना है तो बोकारो है भिलाई है सेलम है भिलाई आपकी कहाँ पर है बोकारो है आपका झारखंड में सेलम है आपका तमिलनाडु में और भिलाई है छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बोकारो उसके बाद आपका आ जाएगा भिलाई और फिर आपका आ जाएगा सेलम तो नॉर्थ में सबसे ऊपर इन तीनों में सबसे ऊपर आपका बोकारो है उसके बाद भिलाई है और उसके बाद आपका क्या है सेलम नेक्स्ट जो डी पार्ट है मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद द कॉलम बी कॉटन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल आपका क्योंकि आपका क्या है गुजरात जो है यहाँ पर आपकी कॉटन सबसे ज़्यादा उगती है क्योंकि ये कवर है किससे ब्लैक सॉइल से सेकेंड है आपका शुगर इंडस्ट्री जो आपका उत्तर प्रदेश से है और जूट इंडस्ट्री जो आपकी किससे कनेक्टेड है वेस्ट बंगाल नेक्स्ट हुगली बेसिन हुगली बेसिन आपका जूट इंडस्ट्री से कनेक्टेड है छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका आयरन एंड स्टील प्लांट या आयरन और स्टील जो जहाँ मिलता है आयरन और जहाँ मिलता है और गुरुग्राम आपका किससे हो जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सो दीज आर द टू मैचअप्स इन दिस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नेक्स्ट मैच मैचअप है आपका भद्रावती तो भद्रावती कहाँ पर है कर्नाटक में है दुर्गापुर दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और बोकारो आपका क्या है झारखंड में तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट का आपका बी हो जाएगा दुर्गापुर वेस्ट बंगाल डी भिलाई छत्तीसगढ़ ए एंड बोकारो जो आपका कहाँ पर है जो आपका झारखंड के अंदर है ये आपके तीन मैचअप्स दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर और ये तीनों ही आपको क्या करने हैं लर्न करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट क्वेश्चन नंबर वन इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मेटेरियल आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 
तो इसका आंसर होगा जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स और मेटल्स को एज ए रो मेटल यूज करते हैं उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है तो यहां पर स्मॉल स्केल की जगह पर क्या आ जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सेकेंड आपका क्वेश्चन है द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ जूट तो यहां पर जूट नहीं आएगा यहां पर आपका क्या आएगा आयरन एंड स्टील द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलप नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो एफ पोर्शन जिसमें फिलिप्स हैं फिल्म द ब्लैंक्स हैं सो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा वेस्ट बंगाल नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डेस इंडस्ट्री कवर से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन तो यहां पर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उसमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक के जो क्या होते हैं प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं मैन्युफैक्चर होते हैं नेक्स्ट आपका है डेस इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया सो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज द मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है डेस प्लेटिव रीजन हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील तो ये आपका कौन सा आ जाएगा छोटा नागपुर प्लेटिव जो है ये एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाला एरिया है इंडिया के अंदर जो पेनिसुलर प्लेटिव का क्या है एक पार्ट है नेक्स्ट पोर्शन जो है वो जी है रीड द इंफॉर्मेशन एंड राइट ए सिंगल टर्म दीज इंडस्ट्रीज आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल भेल एंड सेल सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी हैव फोर काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज तो ये किसका एग्जांपल है भेल और सेल आपका पब्लिक सेक्टर का है दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर तीसरा होता है कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज और चौथा होता है ज्वाइंट सेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दैट इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इन इन अ यूजफुल प्रोडक्ट और इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज दैट इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट एच जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आपके दिए हुए हैं और इसमें क्वेश्चन जब नंबर वन है इंडस्ट्राइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड इन हैंड जस्टिफाई बाय गिविंग टू पॉइंट्स सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इंश्योरेंसेज ट्रांसपोर्ट लेबर कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एट्सेट्रा अगर इंडस्ट्राइजेशन बढ़ता है और उसके साथ साथ क्या बढ़ता है अर्बनाइजेशन क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज हब होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं वर्कर्स नीड हाउसेज एंड अदर फैसिलिटीज द प्रोविजन ऑफ दीज फैसिलिटीज कैन कन्वर्ट ए स्मॉल टाउन इन ए बिग सिटीज जो वर्कर्स हैं उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी भी चाहिए और दूसरी फैसिलिटीज भी चाहिए जिससे कि एक छोटा सा जो एरिया है वो बड़े टाउन के अंदर छोटा सा टाउन बड़े शहर के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया तो उसका आंसर आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन इंडिया तो आंसर आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेम आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ झारखंड सो इन झारखंड देर आर टू मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स बोकारो एंड जमशेदपुर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स Why are sugar mills concentrated in the sugar cane producing areas? Because the sucrose content of the sugar cane starts decreasing within 24 hours of harvesting. गन्ने की कटाई के बाद 24 घंटे के बाद आपका जो सुक्रोस अमाउंट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ शुगर वो लगातार क्या होता चला जाता है कम होता चला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल जूट इंडस्ट्री हो गया कॉटन इंडस्ट्री हो गया नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड बेस्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नेक्स्ट आपकी जो पार्ट है इस चैप्टर का वो क्या है रीड द एक्सट्रैक्ट सोर्सेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न सो दिस पैराग्राफ इज रिलेटेड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर फर्स्ट दैट वट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट डेवलपमेंट एट प्रेजेंट Without compromising the needs of future generation, judicious use of resources that is known as the sustainable development. Question number one: 
स्टेट एनी थ्री वेज बाय विच इंडस्ट्रीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय यूजिंग द रिसोर्सेज सस्टेनेबली इसका आंसर तीन वेज पूछिए फर्स्ट वेज क्या है द फ्यूल विच कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन शुड बी यूज एज ए पावर सोर्स फॉर एग्जाम्पल इंस्टीड ऑफ कॉल मिनरल ऑयल शुड बी प्रेफर्ड अब देखिए हमें वो मिनरल हमें पोल्यूशन जो हम डिक्रीज कर सकें हमें वो फ्यूल क्या करना है इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना है जैसे कि हम कोयले के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं मिनरल ऑयल क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स विच कैन कंट्रोल एरोसोल शुड बी इंस्टॉल्ड हमें क्या करना है मॉडर्न टेक्निक्स का क्या करना है यूज़ करना है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दीज आर डिस्चार्ज इन टू द वाटर और जो एफिलेंट्स होते हैं हार्मफुल एफिलेंट्स होते हैं जिनको हम पानी में बहा देते हैं पानी में छोड़ने से पहले हमें उनका क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट करना चाहिए नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट सेकेंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर एरडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आर कंट्री इंडिया इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द एविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आर कंट्री इंडिया सो वी हैव टू मेक अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आर नेशन दिस वॉज द मेन फिलोसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड द बैकवर्ड एरियाज अब प्लानिंग क्या है कि हम उन बैकवर्ड एरियाज में जाए ट्राइब्स एरिया में जाए जहाँ हम लोगों को क्या दे सके रोजगार दे सके वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डिस्टिंग बिटवीन द ज्वाइंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है दीज इंडस्ट्रीज आर ओन बाय बोथ द स्टेट एंड सम प्राइवेट इंडस्ट्रीस्ट और फर्म्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी क्या इंपोर्टेंस है पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एरडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और गरीबी को अगर खत्म करना है तो ये दोनों ही सेक्टर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या कर रहे हैं यहाँ पर निभा रहे हैं इट हैज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनल इक्वेलिटी क्षेत्रीय समानता स्थापित करने में इन दोनों का क्या है महत्वपूर्ण हाथ है इंडिया इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील ड्यू टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट थर्ड वो क्या है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री वेयर देर इज ए थ्रेट टू द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितना हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स आ रहा है हमारे ग्राउंड टेबल के ऊपर जो, जो कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो लगातार क्या कर रहे हैं हम जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाई फिटिंग स्मोक स्टाक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिस्पेटेटर्स फेब्रिक फिल्टर्स स्क्रबर्स एंड इनिट्रियल सेपरेटर्स स्मोक कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कॉल इन द फैक्ट्रीज हम स्मोक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कोयले के स्थान पर हम गैस और ऑयल का क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं चिमनियों को ऊँची कर सकते हैं फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रिडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशियंसी एंड रिड्यूज नॉइस नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न डियर स्टूडेंट्स इन दिस एक्सट्रैक्ट mainly the focus of this extract is on how can we control the different kinds of pollution which are produced by the industry in our country india or in anywhere kaise hum industry ke dwara प्रोड्यूस किए गए पोल्यूशन्स को चाहे वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन है थर्मल पोल्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन There is a need to regulate use groundwater resource used by industry as so industry is not sustainably using groundwater क्या कारण है कि water के use को legalize कर देना चाहिए क्योंकि आज जो industries हैं वो indiscriminate way से क्या कर रही है water जो resource है उनको क्या कर रही है use कर रही है उन्हें pollute कर रही है उनका ओवर यूज कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन एयर पोल्यूशन कोज बाय इंडस्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय सो इसका आंसर हो जाएगा ए 
by using electrostatic precipitators next question is which of the following is a feature of sustainable development so d option is right recycling of used material recycling reusing and reducing these are the important steps for conserving our environment and follow the path of sustainable development next and the last question there is a need for sustainable development to conserve the environment and to save our environment for our future generation my dear students today we discuss the objective type questions of chapter 6 manufacturing industries you have to watch the complete video learn every question and you have to fill map exercise of this chapter by watching my video on my channel and learn all the questions thank you and have a nice day